वंशी को सुलेमान सेठ साहब को और मौलाना बनात वाला साहब को जनाब मोहतरम इस ऐवान की नाकामियों का भी जिक्र हमको करना जरूरी है पचहत्तर साल का तारीखी सफर इस ऐवान ने मुकम्मल किया ये ऐवान एक इमारत नहीं है मेरी नजर में ये ऐवान इस वतन अजीज का एक दिल है जो बाहर जो गरीब और मजलूम आवाम की तकलीफ को महसूस करे इसीलिए मैं इसको दिल कहता हूं मैं आपके सामने पंद्रह मिसालें पेश करूंगा जहां पर इस ऐवान ने अपनी नाकामी का सबूत पेश किया एक उस वक्त जब दिल्ली की सड़कों पर सिखों की नस्ल, नस्ल कशी की जा रही थी एक उस वक्त जब छह दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत हुई ती, ती, आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं भागलपुर जिसमें रेशम के कारोबार को खत्म किया गया मुसलमानों को दफना दिया और वहां पर फूल गोभी उगना शुरू हो गई एक उस वक्त नाकामी साबित हुई जब मुजफ्फरनगर और गुजरात में नस्ल कशी की गई एक उस वक्त सर जब आपके हम देखते हैं कि मुंबई की सड़कों पर इंसानियत का नंगा नाच हुआ एक उस वक्त जब इस ऐवान में टाडा पोटा का खा, काला कानून बनाया गया यूएपीए का कानून बनाया गया आफ्सपा का कानून बनाया गया जिसको एक साल के लिए बनाया गया था फिफ्टी में हम दो में आ गए एक उस वक्त नाकामी साबित हुई जनाब जब हम देख रहे हैं कि आज ये जो दिल है भारत का दिल है हिंदुस्तान का इंडिया का दिल है आज गरीबों में मजलूमों में मुसलमानों में कश्मीर की आवाम में दलितों में आदिवासियों में इस ऐवान की मोहब्बत और एतम खत्म हो रहा है कम हो रहा है इसीलिए जनता सड़कों पर आकर एहतजाज कर रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि यह इमारत बन चुकी है हमारा दिल नहीं है चाहे सी डबल ए का प्रोटेस्ट हो चाहे किसानों का प्रोटेस्ट हो चाहे शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन का मसला हो इसीलिए मैं आपके जरिए हम तमाम को मुतनबे करना चाह रहा हूं कि अगर हम रोडों पर इंसाफ करना जनता को अलाउ करेंगे इस ऐवान को दिल नहीं रखेंगे तो याद रखिए यह हमारी पार्लियामानी जमहूरियत के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होगा और नुकसानदेह इसलिए भी होगा कि क्या हमको आकर हमको अपने खाब गफलत से अपनी जिम्मेदारियों से निभाने के लिए क्या भगत सिंह को आके बैठना पड़ेगा ऊपर कि देखो तुमने सब पचहत्तर साल में कैसा कानून बनाया और किसको कहां तक पहुंचा दिया स्पीकर जनाब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम तमाम को अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा ये इमारतें ईट से बनी हुई जरूर हैं मगर ये इस इमारत में दिल है इस इमारत को दिल के तौर पर बरकरार रखना पड़ेगा स्पीकर सर एक और मिसाल दे रहा हूं जहां पर इस ऐवान की नाकामी है सर अब तक लोकसभा के कितने आठ सौ निन्यानवे मेंबर कामयाब हुए अब बताइए सर पार्लियामेंट्री जमहूरियत में शराकत दारी की जमहूरियत है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में आठ सौ आठ में कितने मुसलमान कामयाब हुए कितने सर 520 जबकि 1070 को इस इस ऐवान का मेंबर होना चाहिए था कितना डिप्रिविएशन है सर कितना डिप्रिविएशन है बानवे फीसद डिप्रिविएशन है इस मौजूदा पार्लियामेंट में स्पीकर साहब सिर्फ 26 हैं 14 परसेंट मुसलमान और सिर्फ 4.8 उनका रिप्रेजेंटेशन है बताइए हम वोट डालने वाले बन गए वोट लेने वाले नहीं बने या तो हकीकत यह है कि आप वोट डालना नहीं चाहते उनको आप सबको वोट डालेंगे मगर जहां पर मुसलमान आएगा वो कामयाब नहीं होगा बताइए जब दिल में एक चौदह फीसद आबादी की नुमाइंदगी नहीं होगी तो आप क्या फैसले करेंगे क्या इस ऐवान को हम कहेंगे कि यह रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है स्पीकर साहब मैं आपको एक और मिसाल देना चाह रहा हूं बाबा साहेब अंबेडकर ने सही कहा था अंग्रेज उस जमाने में पार्लियामेंट बुलाते थे टैक्स बढ़ाने के लिए हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं हम उसी रास्ते पर जा रहे हम तो बाबा साहेब अंबेडकर को हमने सच साबित कर दिया स्पीकर सर आखिर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज आप देखिए कि चाणकिया ने क्या कहा था चाणकिया ने सही कहा था चाणकिया ने सही कहा था कि जब राज चलाने वाले व्यापारी हो जाएंगे तो उस राज के लोग भिकारी हो जाएंगे आज ये वक्त आ चुका है सर आज ये वक्त आ चुका है कि क्या फर्स्ट पास जो पोस्ट सिस्टम इस देश के लिए सही है या फिर हम प्रोपोर्शनल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करेंगे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जिसके पास एक मजहब का वोट होगा जिसके पास दौलत होगी वही इस ऐवान में आ रहा है इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप इस जमहूरियत की नाक कहीं जमहूरियत कमजोर ना हो जाए मुझे इस बात का डर है सर आखिर में सर आखिर में आखिर में मैं खत्म करने से पहले एक बहुत बड़े शायर ने कहा था उस पर खत्म करना चाहूंगा कि अभी चिराग सरे राह को कुछ खबर ही नहीं अभी चिराग सरे राह को कुछ खबर ही नहीं अभी गिरानिय शब में कमी नहीं आई अभी गिरानिय शब में कमी नहीं आई 
निजात दी दे दिल की घड़ी नहीं आई चले चलो कि मंजिल अभी नहीं आई स्पीकर साहब आखिर में याद रखिए एक बात को मैं सबसे कह रहा हूं कि पिच बदलने से गेम नहीं बदलता गेम को बदलना पड़ेगा आप पिच बदल रहे हैं वरना याद रखिए जब तक हम अपने जमहूरी उसूलों पर रूल ऑफ लॉ पर संविधान पर अटूट अमल नहीं करेंगे वरना याद रखिए कहीं नई इमारत भी हिटलर की राइस टैग की इमारत ना साबित हो जाए बहुत बहुत शुक्रिया सर ये नहीं नहीं, नहीं। ये। श्री श्री अरविंद सावंत जी बहुत बहुत धन्यवाद सर माननीय चेयरमैन सर आज एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण है मैं भावुक भी हूं क्योंकि कभी सपनों में नहीं देखा था कि इस सदन में हम आएंगे वंदनीय 